Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini gue akan mengajarkan Anda cara menggunakan Lightroom di HP. Ya, langsung saja guys. Kita buka aplikasi Lightroom-nya. Nah, kita mengenal dulu terlebih dahulu Lightroom ya guys. Dan ini penting jika kalian masih dan masih baru menonot aplikasi Lightroom di HP dan baru belajar mengedit foto menggunakan Lightroom, kalian harus tonton ini ya guys sampai habis. Jangan lupa like and comment, subscribe nya ya guys. Ya langsung saja ada di bawah ini add photos itu yang dimana kita akan mengambil foto yang akan kita edit guys kita coba klik add foto tersebut nah ini langsung ke galeri kita guys tunggu agak lama di sini guys kalian harus bersabar banget anjing nah oke okay guys langsung saja kita mulai yang tadi ini foto yang tadi gue udah pilih dan sekarang kita klik aja tombol yang paling kanan yang step 3 itu klik nah di sini saya akan mengajarkan anda terlebih dahulu basic apa itu basic yaitu basic adalah untuk mengatur mengatur kecerahan ya guys basic itu mengatur kecerahan foto dan saya tidak suka itu mengatur kecerahan foto karena saya itu tidak usah repot-repot di sini karena di sini ada auto tune di mana akan otomatis menyeimbangkan kecerahan dengan warna guys kita coba klik auto tune tersebut nah bisa anda lihat guys agak ngeblur sih tapi nanti juga enggak guys ini nge like ketahu kenapa sambil nunggu foto kita akan terlebih dahulu mengenal ini lihat kalau sudah kita ututunkan akan teratur sendirinya expose udah teratur sendirinya kontras highlight shadow white sama black udah diatur dengan sendirinya guys langsung aja yang kedua yaitu dan kurva nah fotonya udah jelas guys kita atur dan kurva itu kita jangan mengatur langsung dari sini begitu guys Kita langsung saja mengaturnya dari mode parametrics. Kita tidak usah mengaturnya dari sini. Kita langsung klik aja mode parametrics, yaitu apa itu mode parametrics? Mode parametrics itu untuk mengeblurkan foto, guys. Jadi mengeblurkan seperti ini, guys poin RGB dulu ya guys nah poin RGB itu seperti ini guys jika kita mengaturnya foto akan terblur dengan sendirinya guys nah seperti ini nah 
ini ngeblurkan foto secara keseluruhan guys jika kalian ingin jika kalian sudah mengatur kulit dan mengatur background kalian bisa mempercantik ini dengan mode paint ngeblurkan ini untuk mempercantik foto guys ingat jangan menggunakan mode paint di awal mengeditan foto mode paint itu hanya digunakan untuk akhir pengeditan foto untuk mempercantik guys jadi kalian jangan salah mengedit ya guys kita kembalikan lagi guys seperti semula kita kembalikan lagi seperti semula dan kita klik point red itu memblurkannya sesuai warna red ya guys nah jadi merah ada juga point green jadi hijau dan seterusnya blue itu menjadi warna biru tuh kalau semakin ke sini birunya semakin kelihatan guys nah sekarang magneting itu untuk kalau saya sih nggak pakai magneting ya guys setahu saya magneting itu nggak ngaruh guys jadi langsung saja ke split tunic split tunic itu untuk mengatur warna lagi guys nah seperti ini guys jadi warna kalian ada hmm, tercampur ke bisa ke merah-merahan ke hijau-hijauan ke biru-biruan guys jadi foto kalian terlihat cool kalau kalian memilih ke biru-biruan karena saya tidak suka ini saya tidak pakai saya kembalikan lagi ke awal seperti biasa saturation itu untuk yang kayak gini-gini guys ini sebenarnya spring tunic itu merusak gak merusak gambar guys jadi saya tidak pakai guys kita lanjut aja ke color warna ya guys gue paling suka sekali main warna guys jadi kalian lebih apa ya lebih ditekunkan ke warna guys jadi warna itu lebih penting segalanya untuk foto guys kita coba klik ya guys nah di sini ada B dan W itu untuk kalau nggak salah untuk mengabu-abukan gambar ya guys kalau gak salah kita coba guys klik tuh kan benar guys kita kembalikan lagi ke seperti awal di sini ada hue ada sarus saturation ada luminance ada udah guys cuman dua dan ini reset untuk mengembalikan warna kita ke W dulu guys di sini kalian dalam pengeditan tidak boleh dalam W tidak boleh kalian memainkan warna merah karena warna merah itu akan merusak foto anda guys eh gak apa-apa guys kalau ini untuk memerahkan bibir Kalau di sini kalian tidak boleh memainkan warna oranye di hue itu guys, karena ingin merusak kulit, mengaruh kepada warna kulit guys. Jadi kalian tidak usah pakai warna oranye di hue. Nah, kalau ini kalian sesuai kategori anda guys sesuai kesukaan anda kalian atur warna 
background semenarik mungkin untuk memperhias foto anda guys pokoknya ini mengatur warna ya guys dan jika kalian ini ingin memper cantik kulit kalau nggak salah kalian klik saturation kalau nggak salah ya guys kalian klik orangenya Oh bukan guys kalian kurangi aja orangenya dikit jika kulit kalian merah ya guys kurangin orangenya dikit saturationnya dan luminannya orangenya kalian naikkan jika maka kulit tersebut akan terlihat putih guys kita coba nah kita lihat eh kita lihat mana nah kita lihat kulit udah agak putihan dikit guys bukan agak putihan dikit lagi guys ini udah putih banget kalian bisa atur sesuka kalian putih kalau 100 ini bakal gini putihnya guys dan ini yang kuning hijau biru ungu merah itu untuk background guys untuk warna bukan background sih warna-warna baju kalian warna-warna pepohonan tuh ini buat warna-warna pepohonan guys jadi atulah semenarik mungkin untuk anda guys langsung ke langsung aja ke the head the head itu untuk memblurkan di akhir foto ya guys kayak yang tadi tun kurva tapi tun kurva itu kalian mengaturnya ribet ya guys kalau the head itu kalian mengaturnya sangat mudah guys tuh kalian tinggal geser aja ke kiri ke kanan sesuai kalian kalau ke kanan itu untuk kalian itu memperjelas foto guys kalian coba nah nah memperjelas dan mempergelap foto kalau ke kiri kalian akan nah seperti ini guys foto anda akan nge blur bukan ngeblur sih ada putih-putihnya gitu lah sedikit ini ini gua saranin kepada anda yang masih belajar legroom di HP ya guys ngedit foto kalian the head sama tun kurva itu untuk mempercantik foto doang jadi kalian memakainya sesudah kalian mengedit fotonya ya guys jadi kalian mempercantiknya dengan ini sedikit jangan kalian pakai di awal-awal pengeditan foto itu jadinya akan hancur guys kalau lens correction itu tidak penting ya guys gak ada apa-apa ya segini aja yang bisa saya terangkan kepada anda semoga bermanfaat bagi anda yang baru menggunakan Lightroom dan baru belajar mengedit foto menggunakan Lightroom di HP guys jika kalian suka bermanfaat untuk anda kalian bisa like comment and subscribe video saya guys Thank you.